வெல்கம் டு தினமொரு தகவல் இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிற தகவல் நான் எப்போ ஒரு வீடியோ போட்டாலும் இந்த தகவல் ரொம்ப முக்கியமானது உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளது அப்படின்னு சொல்லி தான் போடுறேன் காரணம் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தகவலுமே வந்து நம்ம பலரும் அறியாத ஒன்றாக தான் இருக்கும் அதுலேயும் நம்ம காரு டூ வீலர் இதெல்லாம் வந்து ஒரு உயிரற்ற பொருள் தான் ஆனால் அது கூட நம்ம ரொம்பவே ஒன்றி போயிருக்கோம் அது ஏதாவது ஆணுச்சுன்னா என்ன மாதிரி இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணணும் என்ன மாதிரி காப்பீடு திட்டங்கள் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நம்ம யாருக்குமே இது வரைக்கும் தெரிய மாட்டேங்குது நம்ம வாங்குகிறோம் ஓட்டுறோம் என்ஜாய் பண்ணுறோம் அப்படி தான் இரு இருந்துகிட்டு இருக்கோம் ஸோ நமக்கு தெரியாத பல விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அந்த விஷயங்களை பற்றி தான் நான் இன்றைக்கி சொல்ல போகிறேன் இன்சூரன்ஸ் அதாவது இருசக்கர வாகனத்துக்கு எப்படி இன்சூரன்ஸ் வந்து நம்ம செய்யணும் அப்படின்றத பற்றி தான் சொல்ல போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நேர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய இந்த மாதிரியான சில நல்ல தகவல்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து கிடைக்கும் இப்போது டூ வீலர் இன்சூரன்ஸ் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருசக்கர வாகனங்களுக்கு பாலிசி எடுப்பவர்களில் பலரும் தொடர்ந்து அதை புதுப்பிப்பது இல்லை இந்தியாவில் சுமார் எழுபத்தி ஐந்து சதவிகிதம் பேர் இருசக்கர வாகன இன்சூரன்ஸ் பாலிசி இல்லாமல் இருப்பதாக இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து மே மாதத்தில் ஐஆர்டிஏ நடத்திய சர்வே ஒன்றில் தெரிய வந்துள்ளது நகர்ப்புறங்களை விட கிராமப்புறங்களில் இந்த போக்கு மிக அதிகமாக உள்ளது பாலிசி காலம் முடிந்த பின்பு அந்த பாலிசியை தொடர முடியாமல் போவதற்கு முக்கிய காரணம் விழிப்பு உணர்வின்மையும் நேரமின்மையும் தான் இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு நல்ல தீர்வாக மூன்றாண்டு பாலிசிகளுக்கு பிரீமியம் கட்டும் நடைமுறை இப்போது கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது மோட்டார் வாகன பாலிசிகளில் ரெண்டு வகைகள் உள்ளன ஒன்று நம் வாகன பாதிப்புக்கான ஓன் டேமேஜ் பாலிசி அடுத்து நம் வாகனத்தால் மற்றவர்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புக்கான மூன்றாம் நபர் பாலிசி தேர்ட் பார்ட்டி இன்சூர இன்சூரன்ஸ் இந்த பாலிசிகளை ஒருவர் தனியாகவோ அல்லது குரூப்பாக பாலிசியாகவோ எடுக்கலாம் இந்த இரு பாலிசிகளை ஓராண்டுக்கு பதிலாக தற்போது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு எடுக்கலாம் ஒரு வருட பாலிசிக்கும் மூன்று வருட பாலிசிக்கும் என்ன வித்தியாசம் எதற்காக இந்த மூன்று வருட பாலிசி அறிமுகம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது இதனால் என்ன பயன் என்பது குறித்து நியூ இந்தியா அஷூரன்ஸ் நிறுவனத்தின் டிவிஷனல் மேனேஜரிடம் கேட்டபோது இருசக்கர வாகன காப்பீடு பாலிசிகளை ஒரு நபர் பாலிசியாகத்தான் வழங்கி வந்தோம் இப்போது நீண்ட கால பாலிசியாகவும் மூன்றாண்டுக்கு கவரேஜ் இருக்கும்படியும் வழங்கி வருகிறோம் இருசக்கர வாகனங்களுக்கான இன்சூரன்ஸை பொறுத்தவரை போலீஸ் அதிகாரிகள் கேட்கும் போதும் அல்லது வாகன விபத்து விபத்து ஏற்படும் போதும் பாலிசியை புதுப்பிக்கவில்லை என்ற எண்ணமே நினைவுக்கு வருகிறது இதுவே மூன்று வருட பாலிசி என்கின்ற போது ஒவ்வொரு ஆண்டும் புதுப்பிக்க தேவையில்லை ஒரு முறை புதுப்பி புதுப்பித்து விட்டால் அடுத்த மூன்று வருடங்களுக்கு அந்த பாலிசியை வைத்திருக்கலாம் ஆண்டுதோறும் மூன்றாம் நபர் பாலிசியின் பிரீமியம் அதிகரித்து கொண்டே தான் வருகிறது உதாரணத்துக்கு ரூபாய் ஐம்பதாயிரம் கவரேஜ் நூற்றி ஐம்பது சிசி திறன் கொண்ட இருசக்கர வாகனத்துக்கு இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு பதிமூணில் ரூபாய் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாக இருந்த மூன்றாம் நபர் பாலிசி பிரீமியம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினான்கில் ரூபாய் நானூற்றி இருபத்தி ரெண்டாகவும் ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கு பதினைந்தில் ரூபாய் நானூற்றி அறுபத்தி நான்காகவும் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து பதினாறில் ஐநூற்றி முப்பத்தி எட்டு ரூபாயாகவும் அதிகரித்துள்ளது மூன்றாண்டு கால பாலிசியை எடுக்கும்போது அதிகரிக்கும் பிரீமியத்தை செலுத்த தேவையில்லை என்பது பாசிட்டிவான விஷயம் என்றவர் சற்று நிறுத்தி ஓராண்டு பாலிசிக்கு பதில் மூன்றாண்டு பாலிசி எடுத்தால் எவ்வளவு பிரீமியம் மிச்சமாகும் என்பதையும் சொன்னார் ரூபாய் ஐம்பதாயிரம் மதிப்புடைய நூற்றி ஐம்பது சிசி திறன் கொண்ட புதிய வாகனம் அல்லது ஐந்து ஆண்டுகளான பழைய வாகனம் என்றால் ஒரு வருட பாலிசியில் ஓன் டேமேஜ் பிரீமியம் முதல் ஆண்டுக்கு எட்நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு ரூபாயாகவும் இரண்டாம் ஆண்டில் அறநூற்றி எண்பத்தி மூன்று ரூபாயாகவும் மூன்றாம் ஆண்டில் நானூற்றி அறுபது ரூபாயாகவும் என மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மொத்தம் ரூபாய் இரண்டாயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ஏழு செலுத்த வேண்டும் இந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கும் கிளைம் எதுவும் இல்லை என்கிற இந்த கணக்கில் நோ கிளைம் போனஸ் சலுகை அளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையிலும் செலுத்தும் மொத்த பிரியமும் ஆகும் இதுவே மூன்று ஆண்டு பாலிசி என்றால் முப்பது சதவிகிதம் தள்ளுபடியுடன் ரூபாய் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி மூன்று செலுத்தினால் போதும் பாலிசி எடுப்பவர்கள் அதிகமான சலுகையை எதிர்பார்த்தால் கூடுதலாக இருபது சதவிகிதம் தள்ளுபடி கிடைக்க வாய்ப்பு உண்டு இந்த தள்ளுபடியுடன் கிடைத்தால் மூன்று ஆண்டு பாலிசிக்கு பிரீமியம் ரூபாய் ஆயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ஒன்று மட்டும் செலுத்தினால் போதும் ஆக மூன்று ஆண்டு பாலிசி பிரீமியத்தில் குறைந்தது பதினெட்டு சதவிகிதம் முதல் நாற்பத்தி ஓரு சதவிகிதம் வரை அதாவது ரூபாய் முந்நூற்றி எண்பத்தி நான்கு முதல் எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு வரை சேமிக்க முடியும் மூன்று ஆண்டு பாலிசியை புதுப்பிக்கும் போது எந்த கிளைமும் செய்யவில்லை என்றால் முப்பது சதவிகிதம் நிச்சயம் தள்ளுபடி
இரண்டு முறை கிளைம் செய்திருந்தால் முப்பது சதவீத நிச்சய தள்ளுபடி மட்டுமே கிடைக்கும் ஒரு வருட பாலிசியில் ஆண்டுக்கு ஒரு கிளைம் செய்திருந்தால் நோ கிளைம் போனஸும் கிடைக்காது தவிர ரெனிவல் பிரீமியம் அதிகரிக்கும் தற்போது தற்போது ஐஆர்டிஏ மூன்றாண்டு பாலிசியை இரு சக்கர வாகனங்களுக்கு மட்டும் அனுமதித்துள்ளது விரைவில் நான்கு சக்கர வாகனங்களுக்கும் இந்த பாலிசி தரப்படலாம் மூன்றாண்டு பாலிசியில் பணம் மிச்சமாவதோடு நேரமும் மிச்சமாகிறது இனி பாலிசியை புதுப்பிக்க நேரமில்லை என்று சொல்ல மாட்டீர்கள் தானே ஓன் டேமேஜ் பாலிசி பிரீமியத்தில் எவ்வளவு லாபம் கிடைக்கும் என்றால் ஒரு வருட பாலிசி மூன்றாண்டுகளுக்கு சேர்த்து மொத்த பிரீமியமாக ரூபாய் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி எழுவத்தி ஏழும் மூன்று ஆண்டு பாலிசி நிச்சயம் முப்பது சதவிகித தள்ளுபடி இருபது சதவிகிதம் சிறப்பு தள்ளி தள்ளுபடியுடன் ரூபாய் ஆயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ஒன்றும் கிடைக்கும் இதில் லாபம் பார்த்தீங்கன்னா ரூபாய் எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு ரூபா வாகனத்தோட மதிப்பு ஐம்பதாயிரம் ரூபா நூற்றி ஐம்பது சிசி புதிய அல்லது பழைய வாகனம் எதுவாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு லாபம் ரூபாய் எட்நூற்றி என்ன நேர்களை நான் சொன்ன இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுங்களா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இது சம்பந்தமா உங்களுக்கு என்ன சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்